안녕하세요. 지멘스 공작기계사업부 홍성락입니다. 오늘은 지멘스 가공 소프트웨어인 시노트레인에 대하여 알아보겠습니다. 이 동영상에서는 전화로 제일 많이 문의를 주시는 프로그램 설치 전 준비 과정과 설치 중 발생하는 에러에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 설치 시 문제가 있으신 분들은 이 동영상으로 해결할 수 있으리라 생각됩니다. 먼저 시누트레인을 구입하게 되면 이러한 형태를 받게 됩니다. 박스를 뜯어 안을 살펴보면 CD, 설명서, 라이센스 USB가 들어있습니다. 여기서 CD 및 설명서는 상관없지만 USB는 잘 보관하셔야 합니다. 지금까지 보신 것과 같이 시누트레인을 구매하게 되면 박스에 동봉하여 오지만 향후 발매되는 상위 버전부터는 웹에서 다운받는 식의 형태가 될 것입니다. 라이센스 물론 USB가 아닌 파일 형태로 전달받으실 겁니다. 현재 시누트레인 버전은 2.6, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8이 있으며 기계 버전에 맞는 시누트레인 소프트웨어를 구입하셔야 합니다. 시누트레인을 설치하기 전 확인해야 하는 작업이 있습니다. 윈도우에서 제어판에 들어가 주셔야 합니다. 그리고 제어판 안에 시스템이라고 하는 폴더를 클릭합니다. 시스템에 들어가셨으면 컴퓨터 이름을 확인하셔야 합니다. 컴퓨터 이름이 한글로 되어 있으시 시누트레인이 깨져서 나올 수 있습니다. 만약 한글로 되어 있으시다면 오른쪽에 설정, 변, 설정 변경을 클릭합니다. 그리고 컴퓨터 이름에서 변경을 클릭합니다. 그리고 컴퓨터 이름에 컴퓨터 이름이 한글로 되어 있으시다면 꼭 영문으로 바꾸셔야 합니다. 여기까지 영문으로 바꾸는 작업을 하셨으면 다시 한번 컴퓨터 이름이 영어로 되어 있는지 다시 한번 확인하시고 다음 단계로 넘어가시면 자 이제 시누트레인을 설치해 보도록 하겠습니다. 우선 설치를 위해서는 CD를 넣고 드라이브에서 바로 셋업 버튼을 눌러 설치를 하시던지 또는 USB 등의 파일 형태로 가지고 계시다면 내 컴퓨터에서 C 드라이브에 복사하여 설치하도록 합니다. 그 이유는 만약 설치 폴더 앞에 한글 폴더가 있으면 설치가 되지 않습니다. 설치 중 에러 메시지가 가장 많이 나오는 화면이 이러한 메시지입니다. 자 보이시죠? 독일만 비슷하게 용어가 씌어져 있습니다. 이럴 경우에는 다음과 같이 레지스트리 편집을 하셔야 합니다. 먼저 윈도우의 시작 버튼을 클릭합니다. 그리고 찾을 수 있는 여기 프로그램 및 파일 검색에 레지스트리라는 명령을 칩니다. R, E, G, E, D, I, T 그리고 엔터 그러면 다음과 같은 화면이 나옵니다. 자 여기서 우선 첫 번째 H키 로컬 머신이라고 하는 이 폴더를 클릭합니다. 그 다음 시스템이라고 하는 여기 폴더를 클릭합니다. 자 그리고 세 번째 Current Control Set 폴더를 클릭합니다. 
자 그리고 첫 번째 폴더 컨트롤 폴더를 클릭합니다. 그리고 많은 폴더가 나오는데요. 밑으로 쭉 내려가서 여기 세션 매니저라는 폴더를 클릭합니다. 그러면 하위 폴더가 나오는데요. 이제 하위 폴더를 클릭하실 필요가 없습니다. 세션 매니저 폴더에서 오른쪽에 보시면 저는 지금 파일을 지웠기 때문에 지금 없습니다. 그러나 아까 독일 메시지처럼 그러한 에러 메시지가 나오게 되면은 여기 파일에서 pending p e n d i n g 파일 f i l e rename r e n a m e operation o p e r a t i o n s 라는 파일이 있을 겁니다. 그 파일을 선택하여 오른쪽 버튼을 누르시고 마우스 오른쪽 버튼을 누르시고 삭제 버튼을 누르시면 됩니다. 여기 있는 펜딩 파일을 삭제하셔도 여러분 컴퓨터에는 아무런 문제가 발생하지 않을 겁니다. 자 이제 신호트레인 설치 프로그램에서 셋업을 클릭하시면 아무런 문제가 없을 것입니다. C 드라이브에 아까 복사했던 신우 트레인 그리고 셋업을 눌리겠습니다. 그러면 다음과 같은 화면이 나옵니다. 만약 또 설치 시또 다른 문제가 발생한다면 지멘스로 연락 주십시오. 설치는 크게 어려운 점이 없습니다. 보시는 것과 같이 Next, Next 또는 다음, 다음을 클릭하시면 설치가 완료됩니다. 그리고 컴퓨터가 한번 정도 재부팅 될 것입니다. 저는 이미 설치를 완료하였기 때문에 취소하도록 하겠습니다. 정상적으로 완료가 되었다면 바탕화면에 이러한 아이콘이 생길 것입니다. 시작하려면 클릭하시고 조금 기다려줍니다. 그러면 이런 화면이 나오는데 원래 처음 시작하는 화면에서는 흰색 바탕에 아무런 기계 템플릿이 없을 것입니다. 그러나 저는 오랜 기간 사용하였기 때문에 여러 개의 기계 템플릿이 있습니다. 기계 템플릿을 만들기 위해서는 왼쪽 화면에 Use Templates를 클릭합니다. 그러면 다음과 같은 화면이 나오고 여기서 밀링 또는 선반 또는 복합기 오축기를 선택할 수 있습니다. 그리고 아래에 화면 해상도를 선택하실 수 있습니다. 선택이 완료되었으면 Create라는 버튼을 눌려 생성하시면 됩니다. 이상으로 신호트레인 설치 시 문제점과 설치 과정을 알아봤습니다. 만약 이 동영상을 본후 똑같이 하였는데도 문제가 있으시면 연락해 주십시오. 화면에 보이는 메일로 문의 주시면 최대한 빠른 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.